bir sen de şu yüzünü gözünü yıka. Rengin nesi gitmiş? Ben biraz olmuşsuz be. Tamam baba. Seni göremeyince baba. Ne olmuş görmeyince? Bebek beni mi yedi diye düşündüm. Üzerime tişört giydim. Baba banyoda aynada kendime baktığımı gördüm. Allah Allah aynaya bakıyorsun. Tabii kendini göreceksin. Ama ben o sırada kendime bakmıyordum ki. Tövbe estağfurullah. Var ya iyice kafayı yedin. Şüphelenmeye başlıyorum sizden ha. Baba sen bizi inanmıyorsun ama o bebek bizimle konuşuyor. İnan bize. İnanmayın kızım. O bebek evden çıkınca her şey bitecek diye mi düşünüyorsun sen? Ya ne olacak? Bitmeyecek mi? Bitmeyecek tabi. Eğer iddia ettiğiniz gibi o bebeğin içinde bir lanet varsa artık o bu eve girdi. O da bu evin bir bireyi oldu artık. Ne bireyi baba? Neden bahsediyorsun sen? Kızım diyorum ki artık o bebek de bu eve girdi. Bu evde serbest. Onu o bebeğin içinde tutamazsınız ki. E o zaman niye bizden yardım istiyor onu çıkarmamız için? Oyun oynuyor sizinle. Neden? Neden bizimle oynuyor? Çocukça bu. Kızım. O sizin korkunuzdan besleniyor. Fırsat vermeyin şuna. Korku mu? Evet. Enseniste hissettiğiniz her ürperti onun nefesi. Bunu biliyor olmak sizi korkutmasın. Fincan'da ender dürülen bir yıvan sümbeli gödürüp. Bu etrafında bir lanet olduğunu delalettir. Bu lanet sizin başınızı olmadık işler açacak. Dikkatli olun. Çocuklar uza musallat olan bu beyadan kurtulmanızın bir tek yolu var. Bunun için burayı yıkanmanız gerekiyor. Mutfakta daha fazla duramayacağım. Ben afakanlara basıyor beni. Yeter artık yeter beni artık rahat bırak. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Hay hay hay hay. Kelime işaret getirerek ne yapmaya çalışıyorsun Poyraz? Senden kurtulmanın bir yolu olmalı. Kelime işaret işe yaramadı mı? Bir daha çıkan istersen. Baba olur husuru kadına. Bize elem durmak Müslümanız tamam mı? Hristiyan değiliz. Buna sevindim. Müslümanlarla takılmak daha keyifli. Sen nasıl bir dalanetsin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben senin arkadaş olmaya çalışıyorum. Yoksa korkuttun mu seni? Korkmuyorum. Senin gibi bebekten neden korkayım ki? Buna inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? İnanmam için gelip sandığı açman lazım. Açarım. Korkmuyorum senden. Cesursun Poyraz. Hadi kalk gel beni çıkar buradan öyleyse. Kalkamıyorum ki. Üstünde aile ağırlığım var. Bırak da bari gelip seni çıkartayım. Tabii. Yeter ki sen beni dinle. Seninle çok iyi arkadaş olacağız Poyraz. Hem de çok iyi. Baba, bugün hep birlikte uyuyalım mı ya? Yatalım babacığım yatalım. Hatta gel koyun koyuna yatalım. Baba şaka yapmıyorum ya. Korkuyorum diyorsun sana. Benle neden dalga geçiyorsun? Yaprak. Kalk hadi yatakları ser de yatalım. Bu gece bir bitsin bir an önce ya. Lanetler lanet. Başı bunun etini yetiniz. Kalk anne kalk. Hazırlayıp yatalım. Bir an önce sabah olsun. Anne o bebek içeride deme. Evet kızım baban sandığın içine koydu. Ya anne şimdi yine bize musallat olursa? Ya öykü var ya babanızın dediği gibi varsınız. Sizin iyi yüzünüzden ben de paranoyak oldum. Ben saatlerde ne yaşıyorum biliyor musun anne? Hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz. Anlamayacak ne var kızım? Gir içeriye ben yanındayım. Anne bir şey geçti gördün mü? Ne geçti kızım ya? Aç sen şu işi bakayım. Hani görmüştün mü? 
Ya kızım bizi kapının önünde bekletme. Yürü Allah'ını seversen ya. Anne ışık süzülüyor. Öykü al şu yastıkları. Şişirdin beni Allah'ını seversen ya. Allah'ını seversen şimdi niye korktun benden? Ya sen ne yapıyorsun ya? İnsan gelirken bir seslenir. Zaten çocuklarım bugün beni paranayak etti. Tamam tamam panik olacak bir şey yok. Yarın zaten bizim mahalleden müezzin bir arkadaş var onu çağıracağım. Serkan'a mı? Evet evet gelsin bir danışan bakalım. O kadar hocaların yanında takıldı etti. Bilir bu işleri. O ne anlar Allah'ını seversen. Ne yapalım yaprak gidip camiden hoca mı çağıralım? Bizim arkadaşımız en azından sırt tutar. Neyse canım biz nerede yatacağız? Burada mı çocukların yanında mı? <gülüyor> çocukların yanında yatalım. Yoksa kafa yiyecekler bu korkudan. Tamam ben o zaman çarşafları da çıkarayım. Yatak odası çok tehlikeli Poyraz. Bir şeyler hareket ediyor. Ne hareket ediyor abla? Bir süliyet geçti önümden. Ama tam seçemedim. Sanırım o bebek koşturuyor gibiydi. Ne koşturması abla? O bebek sandığı içinde kitli değil miydi? Bilmiyorum ama sandıktan da kırmızı bir ışık süzülüyordu. E, annenle babam ne yapıyor orada? Onlar bizim gördüğümüzü, duyduğumuzu bir türlü anlamıyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Sadece sen değil abla, ben de. Poyraz, beni niye yalnız bıraktın? Yine sen mi? Yoksa başka bir izinle daha mı bekliyordun? Dün beni bırakıp babanın kucağına nasıl koştun? He? Ne bekliyordun? Sana inanacağımı mı? Bunu sen istedin Poyraz. Bu gece VR'a girip sana unutamayacağım bir ders söyleyeceğim. Ne oldu Poyraz? O mu geldi yine? Evet abla. Duymuyor musun sen onu? Hayır. Nasıl yani? Kim isterse onunla mı konuşuyor? Herhalde. Ya siz ne sanıyordunuz? Bu oyunun baş aktörü benim. Siz de sadece figürasyonsunuz. Ne oldu lan? Yine tedirginsiniz. Baba ne olur ben seni yatayım. Annemle ablam şurada yatsınlar. Tamam oğlum tamam. Hadi yavrum sen de yatakla versene. Bir an önce yatalım. Bitsin şu gece ya. Bitsin ya. Nasıl? Bana hizmet etme hoşuna gidiyor mu he? Artık bana itaat konusunda... Yanlış yapmayacaksın. Seni köpeğim yaptım. Husta olursan belki ödülmemesinden yiyebilirsin. Tamam söz bir daha yapmayacağım. Hadi kalk öyleyse yataktan. Geri peli sandıktan çıkar bir an önce. Hüseyin amcan gibi. Baba o bebek yine rüya mı girdi? Tamam babacım tamam. Sakin ol kara basan görmüşsün. Hadi geç yatağına yat. Yarın hoca gelecek zaten. Bunlardan kurtulacaksın. Çıkalım baba buradan. Hadi oğlum gel. Hadi geç yatağına. Hmm. Hadi geç. Ne oldu Haydar yine? Poyraz kabus görmüş. Üstelik bir de uyur gezer Hüseyin gibi bizim. Gelmiş sandığı kurcalayacaktı. Ben oraya çikolata koyuyorum ya. Kesin onu yemeye gitmiştir. Sen de yakalayınca uyur gezer numarası yapıyor işte. He, dur o zaman yavrum. Kapıyı kilitleriz, bir daha da kimse buraya giremez. Kitle kitle, uyur gezer diyorsun ya. Sana zahmet şu dış kapıyı da kitle de, gece yarası çıkıp gitmez. Tamam canım, tamam. Ben hallediyorum. Sen geç yat, ben de bir lavaboya girip geleceğim zaten. Abi beni çağırır mısın, hayırdır? Evet Serkan'cığım, sana bir işim düştü. Buyur abi, dinliyorum seni. Ben senin çocukluğundan beri bilirim. Bizim camide müezzinlik bile yaptın sen. Evet doğrudur abi. Ya bizim evde bir tuhaflıklar var. Onunla ilgili çağırmıştım seni. Ne tuhaflı abi? Ya işin aslına bakarsan benim şahit olduğum bir şey yok. Ama çocuklar çok korkuyor. Neden korkuyorlar? Bir oyuncak bebek var. Dün iş yerinden getirdim. Bir arkadaşın çocuğuna hediye etmek için temizleyip. Güzel abi ne var bunda? Güzel de nasıl diyeceğim bilmiyorum. 
Ama o bebek bizim çocuklara musallat oluyor. Tövbe o nereden çıktı abi? Valla oğlan dese inanmam da kız da aynı şeyleri söylediğinden biraz işi ciddi almaya başladı. Buyur. Niye zahmet ettin yenge? Ne zahmet afiyet olsun. Yaprak Serkan bebek için geldi. Ha. Abi ben de senden fazla bir şey bilmem ki. Sen de bu işleri en az benim kadar iyi biliyorsun. Yo yo sen Bilal hocamızın eteğinin dibinde az oturmadın Serkan. Elbet bir şeyler duymuşsundur bununla alakalı. Ne diyeyim ki vallahi bilemedim Haydar abi. Hocam bize bir el at. Biz çok huzursuzuz. Bize bir yol gösterin. Tamam yenge. Haydar abi sen şu bebeği getir bakayım bana bir. Tamam getireyim. Buyur Serkan. Bu ne böyle? Bebek bebek. Sandığa poşetle koymuştum. Çöpten çıkardım ya eşyaları kirletmesin diye. Tamam abi. Poşetin içinden çıkarır mısın? Ne oldu Serkan? Rengin resim gitti senin. Abi sanırım tansiyonum düştü. Bu yaşta ne tansiyonu? Abi tamam. O bebeği poşete koyar mısın sen? Koyayım kardeşim. Hayırdır? Sen de sevindin sanırım bu bebeği. Bak abi nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama çocukların aklı galiba. Nasıl aklı? Abi bu bebekte tuhaf şeyler hissediyor. Yapma sen kanallarını seversen. Sen de imanlı bir arkadaşsın. Ben de dalga mı geçiyorsun yoksa? Ne dalgası abi? Sen benim dediğimi dinle. O bebeği sandığa kitle. Sakın abdestsiz alma elini. Sen yoksa? Karıştırma abi. Ben kalkayım en iyisi. Allah Allah nereye gidiyorsun Serkan? Hani şu bebeğin işini çözmeyecek miydik? Ben sana bununla ilgili sonra döneceğim. Benim şimdi gitmem lazım. Serkan ne dönem vardı? Ne oldu hiçbir şey anlamadım ya. Dur ben uğurlayayım seni. Evet arkadaşlar Laletli Bebe 3. bölümün sonuna geldik. 4. bölümün devamını istiyorsanız bu filmimize en az 5000 like istiyorum. 5000 like geldiği zaman 4. bölüm sizlerle.